Good evening. Good evening. How are you doing? Very good, teacher. Hello, Excellent. good evening, teacher. Good, good evening. Acabo de, de venir de. Good evening, everybody. I'm just coming in. I'm just coming I'm just in. just coming in. Oh. Yes. Or I just got home. I just got home. Got. Got, uh-huh. Oh. Acabo de ir a la casa. Yeah. Sí que. Acabo de venir de la, de la iglesia y got tiempo, vine. Oh, okay. Okay, good. A teacher, por cierto, ayer... Estuve prácticamente en el 99% de la clase y ya pasando lista estaba cuando se me fue la luz. Ya okay. traté de entrar, pero ya no, no alcancé. Ok, no problem. I will check it out, ok? Ok. Mm -hmm. I'm having this trouble. When I just start, I mean, when I just get connected, I have problems with my video. I don't know. This camera is not working properly. This camera is kind of lazy now. I have to check it out. Maybe if I change this to here. Maybe. Nope, not yet. Es que como que es de las de leña, ¿vea? Tiene que calentar, tiene que soplar el fogón para que encienda. <laughs> ok, no, it's not, it's kind of new, but ok, well, I'm still learning how this works. Hello everyone and welcome. I see Rosa was here when I got in, Jose was here when I got in. Eric too. So uh, thank you everybody for being punctual. So just let me, um, I hope everybody is okay here. Okay. Um, I'm going to call the roll. Please remember that the requirement is that you have to turn on your cameras and say present when I call your name. Okay. Ana María oh. Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. No Aníbal yet. Okay. Denis Orlando Mejía Vélez. Denis, you there? Not yet, okay. Ever Hernandez Mejia. Gabriel Eliseo de Odanes Perez. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. <coughs> Gloria. Isidro Ernesto Acosta. Present. Okay. Jorge Luis Martinez Gómez. Present. Okay. Jose Fernando Marroquín Palacios. Present, teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Okay. Marta Maricela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present. Okay. Uh, Rolando José Romero Castro. Present teacher. Okay. Eh, Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. 
Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Sanyut. Lo siento, okay. present. Ok. Uh, um, Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Okay. <laughs> Sorry, yeah. Yeah. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Eric de Nilsson Escobar Suárez. José Adelis Aguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, there we are. I see that Aníbal is right in already. Okay. Yes. A present teacher. Thank you. Uh, Ana Maria. No. Yeah, I saw Ana Maria over there. Okay. Dennis. Dennis Orlando Mejia Velis. Are you there? No. Gabriel Eliseo de Odanes Perez. Here, teacher. Okay, there you are. Okay, let's see. Okay, people. So now we are going to start with uh, the video conference number four. Video conference number four. Yeah, we are just on the wheels, right? We are just on wheels now. So I think. Now, maybe you feel more confident. Ahora ya saben de lo que se trata, entonces ya hay como un poquito de más confianza, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todo bien, bien, bien. Me ha I'm sorry, bastante. I'm sorry que me, me, me va lo de izquierda y derecha, ¿verdad? Como cuando uno se mira. Ok, uh, me decía, me decía, perdón. Vamos bien. Very good. Okay, okay. ¿Cómo se sienten? Confident. Confident significa más con confianza. Uh -huh. yes. Okay. Well, the video conference uh, number four is about possessive adjectives, okay? Possessive adjectives. Let me introduce the class, okay? I will share the screen with you because we have to introduce and, and think about what we are gonna study today, okay? And what's the goal, right? What is the purpose of this conference? So let's, uh, just let me share the screen with you first. Here we go. Okay, then. Our topic for tonight is possessive pronouns. Well, it, it will be adjectives. I'm sorry. This is not the correct word. It's adjectives. Adjectives. And nouns. Possessive adjectives and nouns, possessive adjectives and nouns. Have you seen the apostrophe and a letter S yes. uh, with some words? It means um, the ownership. It expresses that that thing belongs to someone, okay? Esto es, es apostrofe con la letra S es para determinar o dar a conocer que eso le pertenece a alguien, ¿ok? Posición. De lo que estamos hablando, sí, exacto. Possessive adjectives and Posición. nouns. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a comenzar primero por lo primero. <laughs> ok, the first thing is our feedback, ¿ok? Let's think about... What we started yesterday. Comencemos hablando de lo que hemos visto ayer, ¿verdad? Vamos a ver. 
Mm -hmm. What's your name? What's your last name? Okay. What's your Miss name? What's uh -huh. your full name? Great. Great. How do, how do you spell your last name? Exactly. Exactly. We learned those Alpha. questions to communicate and to give personal information and to request personal information, right? Those are questions to request personal information. And those are questions that they require our personal information to, okay? It's the same, it's a conversation, yeah? It's, it's cuando nosotros conversamos, eh, pedimos información, y damos información. Entonces, esas preguntas que hemos aprendido ahorita es para dar y recibir eh, o, o preguntar, indagar la información personal de alguien, que normalmente es la primera conversación que tenemos cuando conocemos a alguien. ¿verdad? When we get to know someone. When we get to know someone. Ok. So now, let's go and... Let's Porque think about the alphabet. How many letters are there in the English alphabet? 26 letters, yes. 26 letters. Okay, 26 letters, right? How many vowels are there in the English alphabet? Five. Five. Five, vowels. Five vowels. Even though there are more sounds of vowels, right? Hay más sonidos de vocales, no solo los cinco símbolos, pero solo hay cinco símbolos, right? On, on the A, E, I, O, and U. What are the vowels? A. 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 E I O U. Excellent. Thank you very much, Lucia. So now uh, we're going to have this feedback in a short conversation. Okay. This is a short conversation. Okay. There we have two people there. They are talking. They are having a short conversation. Hello, I'm Sandra Bullock. Nice to meet you. Hello, I'm George Clooney. Nice to meet you too. Okay, then it requires the next question or the following question will be, how do you spell your name? How do you spell your last name? Okay, vamos a ver entonces. Hello, I'm Sandra Bullock. Nice to meet you. How do you spell your, spell your name? Le podríamos preguntar a Sandra, right? Uh, it's S-A-N-D-R-A, -A. okay? How do you spell your last name? It's B U. Podríamos decir L L O C K o podríamos decir B U double L O C K. Right? Okay. Now let's think about George Clooney. Hello, I'm George Clooney. Nice to meet you too. How do you spell your name, George? A ver, ¿quién puede um, spell that name? G E O R G -E. O R G E. Okay. La primera palabra que decimos es it. Okay. E it. 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 G E O R G E. -E. Excellent. How do you spell your last name? It's. It's. C L O O W O N E J Y Y Y Okay Y Y Perfect There you are So now let's listen to Lucia will be letter A and Eric Jose is letter B Okay Y después de la conversación Okay, después de la conversación, Lucía pregunta, how do you spell your name? Okay, correcto? Okay. Vamos yes. a ver. Okay. Hello, I am Sandra Bullock. Nice to meet you. Hello, I'm George 
Chloe, nice, nice to meet you too. How do you spell your name? It's it is a J E J E O R G E. Okay, very good. Excellent. Ahora usted le puede preguntar, Lucía, la próxima, la, the next question. Okay. How do you spell your last name? It is C L W O N E Y. Ok, aquí no decimos W porque no ah. existe la W, ¿verdad? Decimos ah, double, okay. double, ah. doble, ¿verdad? Ah. Double, double, oh. double. Ah. Yes. Double. Bueno, acá pues todos tenemos un nombre y un apellido, ¿verdad? Y normalmente cuando nos presentamos en una manera formal decimos un nombre y un apellido. Ok, ahora vamos a sustituir a Sandra y a George, ¿ok? Por nuestros propios nombres, ¿ok? Por nuestro, yo voy a decir dos participantes y eh, sustituyen su nombre, ¿ok? Y al final, igual, letter A is, va a ser las preguntas, ¿correcto? Bien, vamos a ver. Letter A, Rosa. And letter B, José Fernando. Hello, I'm Sandra Bullock. Nice no, to meet you. Are you are Rosa, you are Rosa. Tiene que sustituir. Ah, ok. Hello, I'm Rosa. Santa Maria. Nice to meet you. Hello, I'm Fernando Palacios. Nice to meet you too. How do you, how do you, how do you spell your, la, perdón, how do you spell your name? Is F E R N R A N D O. How do you spell your last name? It's P A L A C I O S. 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 Sorry. Okay, great. You did a very good job, guys. Okay, cuando nosotros vamos a, a deletrear, cuando vamos diciendo letra por letra, se nos traba un poquito el cerebro como tratando de llevar un orden, ¿verdad? Pero nuestro nombre, nosotros lo conocemos, sabemos nuestro nombre desde chiquititos. Entonces, pongámosle una melodía, ¿ok? Pongámosle una melodía y agrupemos letras, oh, oh. ¿ok? P-A-L-A-C-I-O-S, Palacios, right? P-A-L-A-C-I-O-S, ¿ok? Para que nuestro cerebro no, no se trabe, es, ¿cuál sigue? ¿Qué, ¿Qué letra sigue? Y tengo que ver la escrita, ¿verdad? Entonces, ese es como el tip. Vamos a ver ahora. Uh, I'm going to say to... Two names, two participants. Dennis, letter A, and Kevin, letter B. Hello, I am Dennis Mejia. Nice to meet you. Hello, I'm Kevin Aguilar. Nice to meet you too. How do you spell your last name? Oh, it's A. Um, A I B uh, T A V I N. Uh, otra vez, su apellido, your last name. Oh, my last name. It's A G U. I L A R. Excellent. Okay. Uh, la pregunta que le hizo Dennis, Kevin, era how do you spell your last name? Okay. Ahí tengamos uh, ese cuidadito de ponerle atención, ¿verdad? A lo que nos preguntan. Ahora, está muy bien su manera de, eh, de letrear, pero puede agruparlas para que 
el cerebro no se trabe, ¿verdad? Uh, uh, por a ejemplo, si dice, uh, exactly. Okay. Exactly. A G U I L A R. Ok, háganle una melodía. Vamos a ver entonces, para que no nos cueste a los otros dos participantes, tomemos 30 segunditos ahorita y pensemos en nuestro nombre. Escríbalo por ahí, véalo cómo es su nombre y póngale su propia melodía ahorita. Vamos a ver todos. You ready? Are you ready, guys? Yes, teacher, I'm ready. Okay, so now we are going to hear Eric and Nilsson and uh, let's see. I can't see very well from here. Okay, will be Santos. Okay, Santos Evelyn. Hey, teacher. Podría poner la pantalla, por favor. Yes, of course, of course. Now I'm on my way to do it. Here it is. Okay. Hello, I am Eric Escobar. Nice to meet you. Hello, I am Evelyn Rodriguez. Nice to meet you too. How do you spell your name? S. A-M-T-O-S. Okay. How do you spell your last name? R-O-D-R. A-G-U-E-Z. Okay, very good. I think you did a very good job, except, except that cuando usted se presentó Evelyn, usted dijo eh, mm -hmm. que su nombre era Evelyn Rodríguez, right? Uh -huh. Y después cuando le pidieron deletrear, nos deletrió el primer nombre <laughs> que no nos había dicho, ok? Hay que tener ese cuidado por ahí, ok? Cierto. Ok, Dan. Sí. Bien. Hay otro detalle con nuestros nombres. Hay otro detalle con nuestros nombres y es que normalmente un gringo o alguien eh, de habla inglesa eh, no entiende cuando nosotros hacemos nuestros propios sonidos. ¿okay? Por ejemplo, si yo digo que me llamo Carmen, usualmente, lastimosamente, no lo entienden. Y muchas veces yo lo agarro hasta de de molestadera, ¿verdad? Eh, yo trabajé en atención al cliente con gente americana y este, yo les decía, cuando me decían, what's your name? Enojados porque iban a querer hablar con, with the supervisor. Entonces dice, what's your name? My name is Carmen. What's your name again? Carmen. And they say, I'm sorry, I don't get it. Right, and then I say, my name is Carmen. Oh, Carmen, are you Carmen? Okay, yes, ahí sí lo entienden, porque es el sonido R, muchas veces no lo comprenden, aunque parezca de risa, pero sucede, ¿verdad? Igual nosotros con otros idiomas no comprendemos los sonidos, porque no los tenemos como en eh, el símbolo, ¿verdad? Entonces, cuando usted se presente con alguien de habla inglesa, procure, Procure 
aunque la gente le diga, ah, pero vos ahí estás haciéndole colocho. No, es para que me comprendan, ¿ok? Es para que me comprendan. Entonces, por ejemplo, Aníbal, Aníbal Osmaro, ¿ok? Aníbal Osmaro. ¿Y por qué? Porque ellos hacen el link. Por ejemplo, la O es uh, ah, yeah, uh, smart, right? Y la R, R. Pero en realidad nuestro, nuestro acento es precioso, es bello. Entonces es bonito decirlo a la primera así, aunque nos vuelvan a preguntar, ¿ok? Así que usted puede decir su nombre como es en español, es válido. Ok, es válido, pero si no me lo comprenden, yo lo voy a estilizar, okay, estilizar ya con los sonidos de su alfabeto, de ellos, ok. Entonces, eso nos hace ver profesionales porque conocemos las dos partes, ¿verdad? Ok, bien, vamos a escuchar dos participantes más, ok. And let's listen to, um, let me check here, Raúl and Isidro. Raúl, letter A, and Isidro, letter B. Raúl, letter A. I think you are muted. Please turn on your mics. Sus micrófonos, enciendan. Okay, there you are, Raúl. Hello, I am Raúl Robles. Nice to meet you. Nice to meet you too. What, uh, how do you spell your name? R A U L. And what, what is your name? Isidro, ahora dice usted, hello, I am Isidro, ok, su primer apellido. Hello, I am Isidro, I am Isidro, nice to meet you, nice to meet you too. How do you spell your last name? Okay. A C O S T T A My last name uh -huh. T -A. T -A. Again A C O S T A Okay A C O S T A Excellent You see we can make a melody we can uh sing our own names okay Thank you very much guys Thank you very much Okay Thank people you. Ok, vamos entonces a pasar a otra pequeña actividad nada más para practicar un poquito esto de listening, ok. Eh, esto, este ejercicio que vamos a hacer ahorita es listening, es de un libro que utilizamos también acá en inglés corporativo, es Interchange, y es el libro número uno, ok. Uh, voy a poner un audio, ok. Voy a poner un audio y ustedes tienen que marcar eh, cuál es el nombre correcto, el spelling correcto. Vamos a ver. Para eso vamos a probar que puedan entrar a la pantalla. Ok, pueden entrar a la pantalla. Todos arriba en el menú donde dice la opción anotar. Excellent. Ok. I see there you are. Ahorita voy a borrar los, um, las pruebas. The drawings. Uh -huh. Ok. And let's listen to this. Everybody ready? Yes. Here we go. Page three, exercise five. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. 
Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S O P H I A? No, it's S O F I A. Oh, so it's S O F I A. Thank you, Ms. Jenkins. <clears throat> Page 4, Exercise 6, One Word second. Power, Titles. Okay, then. I think you did a very good job in that activity. You did. It. Do you have any question about the activity? No, teacher. No, no questions? Teacher. Thank you. No, no, no it's okay. Okay. Okay, done. So now we are going to go to the next activity. Okay, just let me go there. Because here we have some questions that we learned before in the three before classes, right? And the three last classes. So uh, just let me go there. And here they are. Ahora ya las tenemos ordenadas como una conversación, ¿ok? Ahora ya las tenemos ordenadas como una conversación. Veamos entonces cómo se pregunta y cómo se responde. Podemos decir, my name is, o podemos decir, I am, ¿ok? So, I am. Uh -huh. Y dice su nombre. Su nombre lo va a decir con un nombre y un apellido, ¿ok? Un nombre y un apellido. Esa es la manera que nos presentamos normalmente. Ok, Dan. Ven acá. What's your name? Dan, how do you spell your last name? Or how do you spell your first name? Ok, or your name. What do you do? What do you do? I yes. am a... Y dice su profesión. Ok. Where do you work? I work at... Cuando decimos I work at, lo que continúa es el nombre de la compañía, ¿ok? I work nice. at, y decimos el nombre o la compañía en donde nosotros trabajamos. Porque existen otras maneras de decir, por ejemplo, el área Company. en que yo trabajo eh, y otras. Las vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero por el momento, I work at y the company name, ¿ok? Are we okay with this? Esto yes. lo vamos a completar, teacher. Sí, ahorita eh, no es necesario que escriban. Ahorita ya es momento en que vamos a soltar la conversación. Nos vamos a ir a los breakout rooms, ¿ok? Y usted va a tomar turnos para poder hacer la conversación. Es libre. Es libre la conversación, ¿ok? Esa es una manera de ejemplo, ¿ya? Entonces ya están ordenadas como una conversación. Solo vamos a tomar uh, máximo unos 10 minutos para eso, para que practiquemos esta parte hasta donde vamos. Um, 
Solo una pregunta. Eric de Nilsson tiene otra vez los dos dispositivos? No, teacher. Hoy no. Ok. Ahí vamos. Se me arruinó el teléfono. Oh, so sorry to hear that. Ok. We go. Hello, Eric. Are you still alone here, right? Okay, you are still alone. Uh, Ana Maria está en la main, en la sala principal. Okay, y por el momento creo que no me contesta. Eric, lo voy a cambiar de sala. Lo voy a mandar a otra sala. Okay, very good. Today. Aunque usted sea el tercero ahí, okay? Oh, okay, okay. ahí viene Ana Maria. There, oh, there she okay. is. Thank you. Okay. Hola. Hello, my classmate. Hello, good night. Eh, eh, ¿Me escucha? Yes, yes. Ok. Sí. La segunda sería, how... How do you speak this? How is your leg neighbor? How do you spell? How do you spell? Spell. How do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you 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 do Técnico de alarma. Uh, Técnico o technician. No estoy um, seguro. Eh, okay. Técnico. What do you do exactly? Eh, I install alarm, eh, GPS, eh, CCTV. Oh, okay. Uh, uh, so you are an installer. A installer. Yeah, you are an installer. Uh, or also you can say a technician, okay? Uh, technician. Yes, technician. technician. Uh huh. Yeah, uh, but okay. you can say what exactly because if you say the alarm, alarm technician, yeah, but you can say also alarm technician installer, yeah? Okay. Yeah. More, lo more longer. Long. Yeah, it's kind of long, but uh, es como más específico y sí se va a comprender exacto. Pero está bien. Alarm installer también está bien. Okay. Mm -hmm. Y la última sería how do you work, verdad? Eh, no. Where? Where? Mm, uh -huh, where? Eh, I work at uh, G4S. Okay. Sí. Ya serían todas, serían sí. solamente tres preguntas. Fíjate que Porque según, no, no, no. según lo que estaba viendo la Ahí en el WhatsApp, en el WhatsApp les envié la imagen para que lo puedan ah. ver. Oh. Okay. Gracias, gracias. There you are. Gracias. Okay, I'm going to another group, so continue, please. You are doing a good job. Okay. 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 Thank you. Thank you. Tres de ustedes para, para hospital priva, público o privado, o los dos. Eh, 
Ambos, ambos. Nosotros nos movemos bajo requerimientos de, del cliente, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Yo creo que ya vamos a... Así que... Sí, <risa> vamos, eso escuché. <risa> Mucho gusto. Gracias, igual. Teacher, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se dice en inglés encargada de? Mute, teacher. Alguien me preguntó, uh, encargada de, um, sí. Okay, what exactly are you in charge of? Por decir, encargada de lavandería, encargada de, por lo menos ese puesto. Okay, in charge of doing laundry, All right? Uh -huh. me, me lo podría mandar en el chat, por favor. Okay, okay. Thank you. Okay. Teacher, ¿me puedes mandar el mío también? Eh, Instar creo que me dijo, ¿verdad? Pero creo que me lo puede mandar por escrito. Ok, Installer, like this. Installer. Uh -huh. You are also a technician, right? Ok. Uh -huh. Uh, cuando decimos in charge of doing laundry es el operativo, ¿verdad? Ahora, si usted es como eh, la jefa del área, usted solo está encargada de que se realice la acción, entonces sería in charge of the laundry area, ¿ok? In charge of the laundry area, laundry area. Ok. Teacher. Tell me. Una pregunta. Okay, este, eh, la palabra eh, spell, ¿es spell o spell? No, it's a spell. 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 Yeah. Spell. Spell. Mm -hmm. spell. Ah, okay. spell. Cuando spell. una palabra comienza con la letra spell. S, cuando una palabra comienza spell. con la letra S, no vamos a decir S al principio. Por ejemplo, school, ok, spell, yeah. snack. Vamos a hacer solo el sonido de la S al principio. No vamos a decir es snack, es school. Mm -mm, that's incorrect. Igual no es spill, es spell. 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 Thank you, ¿Puedo hacer una consulta? Tell me. Yes, of course, Alba. Go ahead. Uh, eh, yo trabajo de asistente de la gerencia. Ok. Estaba buscando manager assistant. Yes, manager assistant. Yes. I am a manager's assistant. Yes. Mm -hmm. I am a manager assistant. Okay. Mm -hmm. 
Are we okay now with uh, the conversation we had? Uh, do you have any other question about the conversation? About the activity? No. No more questions? Okay then, we want to listen to, uh, tell me. Uh, teacher, uh, uh, una, una, una pregunta. Este encargado dijo que se dice cha, cha, charger. ¿Cómo no, se dice eso? In charge of. In ah, charge in of. Char of. Mm -hmm. oh. Ok. Encargado de es in charge of. Oh, oh. I'm in charge oh. of. Mm -hmm. Y después de eso, eh, si vamos a decir la acción de lo que yo soy encargado, entonces tenemos que usar un verbo con. Esa terminación, se fijan la primera que le mandé, creo que fue a Lucía que hizo la pregunta, ¿verdad? Dice, in charge of doing, doing, ¿ok? In charge of doing laundry, y, o lo que vaya a hacer, right Esa es la acción, ¿ya? Yeah? In charge of filing the cases, right Archivar los casos, right uh, In charge of tracking records. Yeah. Estamos usando una acción con ING, verb form. ¿Ok? Sí, como yo, teacher, que soy encargado de la bodega. Ah, ese ya ah. sería. Eh, uh, ¿Es encargado como un supervisor o es encargado como un administrador? Como administrador. Ok, usted podría oh. ser eh, a warehouse man. Ok, like a warehouse. I'm sorry, where, how's, um, warehouse man, warehouse man, um, a administrator or manager or supervisor. Cualquiera de esas tres, dependiendo exactamente cómo um, sería, yeah, warehouse man. Let's see, warehouse man. Warehouse man. Yeah. Warehouse man. Um, yeah, because there are like four okay. words to call a person who um, do the job, but like a grocer, grocer is a person who works in maybe a convenience store or a supermarket or a place where they have their warehouses right so yeah it will it could be like almacén right encargado de almacén right so it will be uh, warehouse man um manager manager in this case because you are in charge of yeah arriba de usted hay algún gerente de esa área operativa de la bodega no sería el gerente general Okay, then you are the warehouse man. You are the warehouse man. Yeah. Thank you. Okay. Y también, ya cuando le preguntan, what do you do? Entonces usted dice, I'm in charge of the warehouse. Okay, I'm in charge of the warehouse. Y puede decir incluso the warehouse operations. Okay. Ahí ya sería uh, ubicando más específico su función. Okay. Is there any other question? Are we okay so far? Estamos bien hasta ahorita? Yeah, it's okay. Okay then. Okay, people. So now Vamos a hacer un pequeño dictado, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño dictado. Voy a decir algunos nombres, ¿ok? Y ustedes lo escriben ahí. Luego yo les voy a mostrar ya los nombres escritos, ¿ok? Tiana Spencer. Number one, Tiana Spencer.
Spencer. Can repeat, please, teacher. Diana Spencer. Okay, ahí estén haciendo su listita. Va la siguiente. Number two. Johnny Walker. Johnny Walker. Johnny o Danny? No, Johnny Walker. Johnny. Johnny Walker. The drink. <laughs> I knew someone was going to say that. <laughs> okay. Next one. Next name. Hernan Mejia. Hernan Mejia. Hello. Hello. I knew it that you were going to do that. Hernan. Yeah. Uh huh. Thank okay. you. <laughs> no, we are writing your name. Estamos escribiendo su nombre, right? Ah, okay. <laughs> okay. Next name. Uh, I hope nobody laughs about this. Ernest Mason. Ernest Mason. What? I knew you were going to do that sound. Hagan su listita. Ya lo vamos a presentar. Vamos a ver. Rolando Romero. Rolando Romero. Okay, next one. Dwayne Johnson. Dwayne oh. Johnson. The Rock. The Rock. Yes, The Rock. Dwayne Johnson. Okay. Antes de mostrarles la lista, okay. Vemos y queda demostrado que es sumamente importante para nosotros aprender a preguntar, how do you spell your name? How do you spell your last name? ¿Ok? Por esta razón, porque hay diferentes formas de escribir los mismos sonidos que nos pueden confundir. Right? Entonces, vamos a ver. Ahora, antes de mostrar la lista, yo voy a decir el primer nombre, pero voy a deletrear lo que yo he considerado que sería lo difícil, ¿ok? De escribir, ¿correcto? Vamos a volver a hacer la lista. Vamos a ir afinando esa lista, ¿ok? Diana Spencer. It's S P. E N C E R. Again. Diana Spencer. It's S P E N C E R. Oh, yeah. Imagine Schwarzenegger. Oh, imagine that. Yeah. <laughs> uh -huh. Okay. Next, Johnny Walker. It's J H O double N I E Walker. Repeat, please. Okay, it is. Uh huh. Someone wants to do. Uh huh. H. Uh huh. Double N. Okay, voy a repetir. N. Johnny Walker. It's J H O double N I E. 
Got it? I e Walker. Yeah. Okay, next one. Next one. Vayan escribiéndolo en una listita, así para que ustedes visualicen. Ya hicimos una, ahora ya la vamos afinando, ¿ok? Vamos a ver. Siguiente nombre. Hernán Mejía. How do you say eh, corregido? Uh, um, checked. Checked ah. or uh, corrected, right? Corrected. <clears throat> there we go. Hernan Mejia. Okay. It's H E R N A N. And last name is M E J I A. Okay, next. Okay. Ernest Mason. It's M A S O N. Repeat, please. Okay, Ernest Mason. It's M A S O N. Okay, now. Let's go to the next uh, name. It's Rolando Romero. Rolando Romero. Do you need spelling in that? Okay. Rolando Romero. Yeah. Bravo. Rolando uh, Romero. Yes. Oh. Yes, it's your classmate. He is your classmate. Yes. Okay. Now, Dwayne so. Johnson. It's D W A Y N E. Got it? Uh, repeat, please. It's, uh, okay. It's Dwayne Johnson. It's D. W A Y N E. And Johnson is J O H N S O N. Are we okay there? Um. Repeat, please. <laughs> okay. Dwayne Johnson. Ah, it's D-W-A-Y-N-E. Uh -huh. It's correct. Okay. Next. Okay. That's the last one. That's the last one. Okay. Now. Antes de enseñar la lista tal como es, ¿ok? Who wants to spell the first name? ¿Quién quiere hacer, eh, decirlo el primer nombre? Diana Spencer. How do you spell her last name? Go ahead, Wilbur. Uh, the last name. Yes. Ok. Uh, the last name is S P E. N C E R. Great! Yay! Yay! What about the second one? The second one was Johnny Walker. How do you spell Johnny Walker? How do you spell his first name? Oh. Uh huh. Mm -hmm. Go ahead, anyone. Uh, okay. Uh, yes. Uh, Come on, J you can do it. Oh. J go, go, go. Uh -huh. H O N double N E Y. Mm, who wants to try? Who wants to give a try? Dennis? Hello. How do you spell his first name? Uh, it's J H O 
W N Y. Why? Mm -mm. <laughs> no. Okay, again, who wants to, to, to give to give another try? Alguien quiere dar otro? Okay. Bueno, vamos a seguir el otro nombre, no voy a decir todavía, okay? I'm not going to say uh, I'm going to say. It. Now, Hernan Mejia. Teacher. Okay, go ahead, go ahead. Go ahead, Georgina. Uh, J O H N W N E E and E. E E? No. I E. Okay, it goes better. Yeah, it goes better. Yes. Okay, yeah. I and E. Mm -hmm. You got it, guys? Did you get it? Lo cacharon? Did you get it? Yes, I get it. Georgina, please repeat it. Okay. Uh, wait, wait. J. J oh. Uh -huh. uh, wait. <laughs> Um, Repeat, please. Uh -huh. Okay, wait a minute. It's. Uh, it's. Uh, I forgot the first letter. J. J, I'm sorry. Okay. J O uh -huh. O H W N. Uh -huh. I E. Okay. Vaya, vamos a dar un chance y todos búsquenlo en Google. Okay, ahorita. Búsquenlo todos en Google. Teacher. Yes, tell me. Uh, well. Yes, please. Go ahead. J-H-O-W-N-I-E. Great. Very good, Jose. There you are. You did it okay. Did you get it, guys? ¿Sí lo agarraron ahora? Repeat. Repeat? Yes. Okay, Jose Fernando, please repeat it. Okay, it's J H O W N I E. Okay, yeah, J H H J H J H. It's kind uh, of a uh, twister, a uh, tongue twist twister. I'm sorry, tongue twister. Mm -hmm. You got it? Okay, vamos al siguiente, vamos al siguiente, vamos afinando. Now, what about uh, Hernan Mejia? Dios. Go ahead, please spell your first name. No, no lo entiendo cómo quiero decir ahí. Me tiene que deletrear su primer nombre, nombre en inglés. Ok. H I H I L M A M. Ok, you did a very good job. Tenemos que afinar un poquito la pronunciación de cada letra, pero más o menos por ahí va. Correcto. A ver, dígalo otra vez. Please, say it again. H I R M H M Ok, tenemos que limpiar un poquito la pronunciación al final de cada letra. El único que lleva el sh al final es la H. Yes. De ahí las sí. demás van H, E, porque es la letra E, ok. H, E, a ver, dígalo conmigo, Hernán. H, E, E, R, R, N, M, A, A, N. 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 Una N, no M. N. N. Yes. N. There you N. are. Very good. You did a good job now. So let's continue with the list. N. Let's continue with the list. Ernest Mason. Can you spell that for me, please? Who wants to spell it? It's not the person that you're thinking about. Okay. Yeah. It's a different person. A friend of mine. It's a friend of mine. Yeah. <laughs> okay. Go ahead. Go ahead. H-E-R-N-I-M. Can you repeat that, please? Evelyn? H-E-R-N-I-M. 
H E R M I M. Oh, okay. She is in the last one. Ella está en el anterior. Okay, usted nos deletrió Hernán. Okay, very good, very good. You did a very good spelling with uh, Hernán's name. So now, let's continue with mm -hmm. Ernest Mason. Mm -hmm. uh -huh. Go e ahead, please. E-R-N-E-S-T-M-A-S-O-N. Very good, very good. You did a good job with the spelling. Okay, and Rolando Romero? Roma, Rolando, please, uh, how do you spell your last name? It's R-O-M-I-E-R-O. -E Excellent. Siempre tenemos un poquito de confusión cuando decimos la E y la I, si se fijan, ¿verdad? Entonces hay que afinar un poquito. Eh, no se quita rápido, eso tenemos que practicar y practicar. La letra R tendemos a decir R, ¿ok? Pero es R, R, ¿ok? R. Mm -hmm. Ok, then, I'm going to show... I oh, no, no, the last one, the last one. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Who wants to spell it? Dennis, are you ready? Yeah, okay. Mm -hmm. uh, it's D W A N E. A and uh, E. Uh, one letter is missing. Uh, sorry, D-W-I-Y-N-E. Creo que está pensando en la letra correcta, pero la dice diferente. Okay, pay attention, pay attention. Okay, I will try, okay? Okay, try again. D-W-A-Y-N-E. No, you did it correct. Excellent. Very Thank good. You. Excellent. There you go. So now I'm going to show the list. Okay. I'm going to show the Let's list see. and you are going to visualize what was the correct spelling of each name and last name. Okay. So let me share the screen with you guys. And you will see here that it's very important to ask how do you spell your last name how do you spell your name i'm sorry just one second que se uh quedo por otro lado okay here it is now it is it's ready here we go here it is okay this is the list this is the list the first one everybody please mm -hmm. open your mics and read it number one Abran todos sus micrófonos y leamos. Diana. Diana Spencer. Diana Spencer. Diana Spencer. Johnny Walker. Johnny Walker. Hernán Mejía. Hernán Mejía. Ernesto Mason. Romero. Dwayne, Dwayne Johnson. 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 Dwayne y para hombre diferentes escrituras, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo como en español decimos vea Chema que María José, ¿verdad? Right? Uh, José María que María José. Es como un ejemplo, ¿verdad? Right? Uh, sí, es importante que aprendamos a preguntar. ¿Cómo preguntamos para que nos deletren? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Ese es el apellido. How do you spell your last name? Y si nos preguntan a nosotros, how do you spell your last name, uh, José Abel? How do you spell your last name, José Abel? 
Están hablando todo. <laughs> you go, you go. Okay. Uh -huh. My, uh, it's I Z A G U I double R R E. Ok, great, great. Ahí usted vio que ya había un error, pero usted mismo lo corrige. Perfect. That's a very good strategy. Ok, guys, now okay. this is the way to ask and answer. Ok, we always say it's, and then we say the spelling. Ok. Mm. Uh, let's go to the next part because now it's nine and 12. So I have to take, I mean, I have to call the roll. So please, everybody, uh, Turn on your cameras and say present when you hear your name. A las nueve en punto, siempre acuérdenme, por favor, que tengo que tomar la asistencia, ¿ok? Así que ahorita voy a tomar la asistencia de las nueve. Por favor, turn on your cameras and say present when I call your name. Second, it is Ana Maria Rodas Argueta. Okay. Ana Maria Rodas Argueta. Okay. okay. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Ever Hernández Mejía. Ah, hey, otra vez, otra vez. Ok, pero hoy sí fue mi error, creo yo. A ver, Ever Hernán Mejía. Bueno, todavía aparece Hernández. Tengo que Hernández. volver a hacerlo. Sí, Hernández. Lo quise, yo lo quise cambiar de la computadora aquí, pero no se pudo. O sea, no. sí lo pude. No, el... no, siempre le va a aparecer porque está asociado a su usuario. Entonces, ah. eh, lo tiene que hacer soporte técnico. Ok. Eso lo tiene okay. que hacer soporte técnico y lo voy a re reportar. Ok, lo voy a reportar. Um, Edir Hernández Mejía. Hernán, I'm sorry, Her Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Ten, teacher. Gloria Cecilia Present. Sorto Baires. Gloria. No, Gloria. Gloria Cecilia Sorto Baires. Ok. Uh, Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. Ok. Jorge Luis Martínez Gómez. Present, teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present, teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Okay. Rolando José Romero Castro. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Here. Present. Excellent. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Okay. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Lucía de Present. Los Ángeles. Okay. Present. Okay. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Erika de Nilsson Escobar Suárez. Present teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Here present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, there we are. So now guys, we are going to, uh, to introduce our topic for tonight was possessive adjectives and Adjective. nouns, right? And nouns. So we are going to see what's the objective of studying that, okay? And let's check the agenda, how it's going, okay? So one second and let me get there because we need to know why we have to study this, right? Uh, because it's important to identify, identify. Ahorita que es nuestro primer módulo, okay? Lo importante es que usted los identifique, okay? Entonces, at the end, I'm sorry, at the end of the class, 
you, that you are the participants, will be able to know how to identify and use possessive adjectives and nouns. Entonces, el objetivo acá es que lo diferenciemos y lo identifiquemos, porque su escritura puede tornarse un poco confusa, ¿ok? Pero el uso es para determinar a quién le pertenece algo, ¿ok? Possessive adjectives and nouns. Bien, ya hicimos nuestro feedback, tuvimos una conversación, hicimos un ejercicio de escuchar, ¿ok? A listening exercise. Hicimos también writing exercise, a written exercise, so yes. And ahorita vamos a hablar, ¿ok? Brevemente de los possessive adjectives and nouns. We are going to identify the possessives and how to use the possessives. Okay, then we are going to the breakout rooms to complete some exercise that we have in exercises that we have in our manuals. Okay, so let me uh, continue with what are these um, positive adjectives? Okay, positive adjectives. These are the positive adjectives. Okay. These are the positive adjectives. For example, when we ask, what is your name? I'm saying that that name belongs to you, okay? The name belongs to you. So what's your name? What's my name, okay? What's his name? Es su de él, ¿verdad? His name. Uh, what's her name? Okay. What's its name? De alguna cosa, de algún programa, de algún objeto, de etc. Right? What's its name? Its name. Uh, now, what's our name? What's our name? What's our name? Okay. What's their name? Okay, what's their name? Okay. Pero en este caso, tenemos que asociar yeah, cuántas cosas de esas le pertenecen a esta persona. Okay. ¿Cuántas? Entonces quiere decir que tenemos que tener el cuidado de el plural y el singular. Ok. Veamos entonces, voy a decir, uh -huh. what's my name? Only one name, right? Solo un nombre, singular. What's, voy a escribir la pregunta para que visualicemos el singular, ¿se acuerdan del singular del to be? Es is, ¿verdad? What is your name? ¿Ya? Yeah. There you are. Entonces, si yo respondo, my name is, estoy hablando de un solo nombre, right? Aunque lleve un nombre y un apellido, ok, es un solo nombre porque es una sola persona, ¿ya? Yeah? Por eso sigue siendo singular, ¿ya? Yeah. Ahora, vamos a ver, what's... Lo podemos contractar, ese what is, lo podemos contractar de esta manera. What's, ¿ok? Cuando hablamos más cortito, ¿verdad? Siempre en inglés se anda tratando de reducir esos sonidos. Entonces vamos, what's, what's, his, sorry, his name, ¿ya? Yeah? What's his name? Estamos hablando de él, el masculino, ¿verdad? Su masculino, su de él. Yeah? What's his name? Ahora, para responder, voy a decir, his name is, voy a decir acá, el que me aparece primero es Eric José, eh, o Eric, Eric Hernández, right? 
Hernández. Yeah. Hay otro detalle que en inglés pues no hay tildes, pero en español el apellido de él es con tilde, right? A ver. Ahí está. His name is Eric Hernández. Y la H en nuestro idioma es muda, ¿verdad? But in English, it has a sound. It's, yeah. So we have to say Hernández, right? Hernández. Mm, estilizándolo. Esto es estilizándolo. Pero se oye tan bonito decir Eric Hernández, right? That's in Spanish. So his name is Eric Hernández. Now, what's her name? Yeah. What's her name? Vamos a decir acá, her name is Alba Jiménez, right? Her name is Alba Jiménez. Aquí no vamos a decir Jiménez, right? Porque no es así, right? Es Jiménez. Even though it, it has a letter J there, vamos a decirlo como en español porque suena más bonito. Y no cambia. No vamos a cambiar el sentido esencial del nombre, right? Her name is Alba Jiménez. Um, para alguien que no le pregunte su spelling, probablemente se lo vayan a escribir con H, ¿verdad? O se lo vayan a escribir de otra manera. Pero para eso existe la pregunta, how do you spell your last name, right? Ok, vamos a ver. What's... A ver. Aquí tenemos que entender algo bien bonito. What's... Voy a decir, um, <clears throat> what's your dog's name? Okay. What's your dog's name? Ah, aquí cambia la cosa. Okay. Aquí cambia la cosa. What's your dog's name? Solo lo voy a dejar así expuesto. Lo vamos a explicar después. Pero sería, what's its name? Ok. What's its name? Aquí fijémonos que its no lleva ningún apóstrofe. Miren, porque no se refiere al verbo to be. En este caso, se refiere a su de esa cosa. Right? Que le pertenece a ese animal, a esa cosa. Ok. Its. Vamos fijándonos. What's its name? Uh, its name is uh, Doggy. Okay. There you are. Vamos al siguiente. Aquí es donde hay que ponerle cuidado. Okay. What... ¿A qué está asociado el adjetivo posesivo? El adjetivo posesivo está asociado a quien le pertenece la cosa. Pero, pero está afectado, en este caso, en nuestro idioma, decimos nuestros, ¿verdad? Con una S porque son plurales, ¿verdad? Pero en, um, en inglés se afecta al poseedor de la cosa y no al número de las cosas, ¿ok? Vamos a ver entonces, what, como estamos hablando de las, de los nombres, ¿ok? Sería, what are, ¿ok? What are, our, aquí no voy a agregar letra S, ¿a qué le voy a agregar letra S? A los nombres. ¿Ok? Porque son varios nombres de nosotros. No nos llamamos igual todos. No tenemos un solo nombre. Al principio yo dije, what's our name? ¿Ok? What's our name? Si estoy hablando de un equipo, puedo preguntar así, ¿verdad? What's our name? Pero si hablamos de diferentes personas, 
Entonces tenemos que ponerlo de esta manera. What are our names? Yeah. What are our names? Yeah. Our names are. Y entonces usted pone ahí Gemima and uh, let's say Anna, right? Our names are Gemima and Anna. Yeah, there you are. ¿A qué le pusimos la letra S? Al objeto, ¿verdad? Al objeto, no al adjetivo. El adjetivo no le vamos a poner aquí una S, no. En español tendemos, los que hablamos español tendemos a, poner, a decir ours, porque nosotros en español decimos nuestros, pero hay que eliminar ese error de, de, de una vez, ¿ok? Ahora, what, ¿cómo sería para ellos? Para los nombres de ellos. Uh -huh. They, what, are, what, what are they? Exactly. What are their names? Okay. What are their names? Okay. Los nombres de ellos. Yeah. So, podríamos decir their names are um the Nilsson and uh, and I can see here okay now I have you here Ed Nilsson and Rosa okay aquí no está afectado por masculino y femenino en los plurales solo en los singulares sí verdad masculino his para él verdad Femenino, hair, para ella. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los, los possessive adjectives son para I, my. Para you, your. your, your. Aquí no nos equivoquemos, ¿ok? No hay ningún apóstrofe, no hay una e. Ok, porque el to be en todo caso aquí eh, que nosotros ya aprendimos es you are, ¿verdad? Que lo contractamos como your, ok? Your. Y suena igual, ¿verdad? Yes, your, your and your. your. Suena your. igual. Your and your, right? Your, your, your. 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 Mm -hmm. your. Are we okay so far? Vamos bien? Vamos bien yes. hasta ahorita? Yes. Yeah, it's okay. Okay. Now, we are going to one second. Let me erase this thing. Vamos a agregar Cuando, por ejemplo, eh, lo que nos preguntan o lo que queremos preguntar, no sabemos si es femenino o masculino. En este caso, your boss, for example, is for both, right? For male and female. So, uh, if you ask, what's your boss's name? Okay, what's your boss's name? Okay, ahora tenemos la otra. What's, la que les mostré antes, okay? What's your dog's name? Okay, vemos que a estos le agregamos un apóstrofe y una S, pero estamos hablando de un noun, ¿verdad? De una palabra que es un nombre, ¿sí? una palabra que es un nombre. Entonces vamos, después de esta pequeña explicacióncita, déjenme pasar a lo de los apóstrofes y las letras S. ¿Ok? Eso se conocen como possessive nouns. ¿Ok? 
possessive nouns. Okay. ¿Cómo contestaríamos esta primera pregunta? What's your boss's name? A ver, le voy a preguntar a uno de ustedes y si su jefe es mujer, usted va a decir her name is. Pero si su jefe es su nombre, usted tiene que decir his name is. ¿Ok? Vamos a ver. What's your boss's name, Gabriel? Gabriel? His name is. El nombre de mi jefe. Yeah, a name. Uh -huh. uh, Jairo. Okay. There you are. Uh, Jairo. Let... Yeah, Jairo. Jairo. <laughs> yeah, Jairo. Uh -huh. Yes, you're right. Even though, cuando es la J, como le decía yo a Alba con su apellido, ¿verdad? Jiménez. Uh, es mejor que lo mantengamos, ¿verdad? Es mejor, porque si no ya le cambiamos la esencia, ¿verdad? Right? Le cambiamos la esencia de, del nombre en español, ¿verdad? Right? Ok, vamos a ver. Uh, what's your boss's name, Aníbal? Uh, you are muted. Sorry, teacher. Okay. Uh, his name is Rolando. Okay. Thank you very much. Now, what about uh, your boss's name, Wilber? His name is uh, Julio. Okay. What's your boss's name, Dennis? Her name is Blanca. Okay. What's your boss's name, Eric Edenilson? His name is Federico. Okay. Ahora, Rosa, pregúntele cuál es el nombre de su jefe a Eric José. What's your boss's name? Uh, his name is Federico. Okay. A ver, um, let's see here. Hernán, pregúntele cuál es el nombre de su jefe a Isidro. A Isidro. Uh -huh. What's is what's what's your boss name, Isidro? His name is Victor. Okay. Ahora, la pronunciación acá es buses. Buses, okay. Hacemos esa ses aquí. Ya, para indicar esa apóstrofe con S, okay, le agregamos el ES. Ya, buses. Buses name. Buses. Eso es en este bueno, caso de este tipo de palabra, ¿verdad? Que termina en una letra S. Porque tenemos el otro caso. Uh -huh. Aquí sería, what's your boss's name? What's your boss's name? Estoy preguntándole cuál es el nombre de su jefe. Ahora, sigamos con lo de el perrito. A ver, how many of you have a dog? How many of you have a dog? Do you have a dog? Do you have a pet? Yes. Yes. <laughs> okay. Yes, I have a pet. What's its name? Uh, its name is Luna. Luna. Is it a dog? Yes. Okay. Then, what's your dog's name? Then, its name is Luna. Okay. We could say that according to the name, uh, we can assume uh, if it is a female or if it is a male, right? De acuerdo al nombre, identificamos 
si el perrito o la mascota es eh, hembra o macho, ¿verdad? Ok. Aquí no, el it's no se afecta. Ok. El it's no se afecta. It's. It's es para male or female. Sea una cosa, sea un animal. Ok. So, um, let's continue with the examples from the manual because in our manual we have these examples. We have our teacher's name. What's our teacher's name? What's our teacher's name? What's your teacher's name? Teacher O is nuestra. Yes. Oh. My teacher's oh, name uh, is Carmen. Uh, teacher. Yes. Yes. Someone said it and it's the, and you said it correctly. I, I don't know if it was Isidro. Isidro, were you saying my name? Carmen. Okay. Carmen yes. Uh, some English people, they say Betita. That's not my Betita. last name. And I say, no, that's not my last name. My last name is Beteta, right? <laughs> like that. Yeah. <laughs> Probably. <laughs> Orgullosamente, right? And so, uh, pero sí, muchas veces se escucha así, Betita. Betita. And by phone or, or in different conversations. Okay, guys. So, what's your teacher's name? Her name is Carmen. Her name is Carmen. 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 Yes, her Carmen. name is Carmen. Carmen. Yes. How do you spell your teacher's name? It's C A A R N E N E N. Okay, good. Very good. Now no solamente con el nombre, ¿verdad? Sino que todas las cosas que le pertenezcan a el fulanito de que estamos hablando se agregan después de ponerle el apóstrofe con la letra S, ¿ok? Por ejemplo, what's Pedro's address? What's Pedro's address? ¿Right? Entonces puede ser también what's Pedro's email address, right? What's Pedro's email address? What's Pedro's telephone number, right? What's Pedro's phone number? Ya, yeah, podemos decir telephone or phone. Uh, ahora, si tenemos dos nombres o dos personas de las que vamos a hablar, para preguntar algo que les pertenece a las dos personas, ¿ok? Sería como este ejemplo. Melissa and Dora's last name, ¿ok? Melissa and Dora's last name. ¿Bien? ¿Yeah? Melissa and Dora's last name. ¿Por qué no le ponemos a Melissa? Porque la regla dice que se le coloca al último nombre, ¿ya? Al último nombre le vamos a poner el apóstrofe y la S para hacer el possessive noun, ¿ok? El possessive noun. ¿Es it okay so far? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes, it is. Yeah, it's okay. Okay, is there any question so far? No, there isn't a question. Okay, then now we are going to go to our manuals. Let's go to our manuals. In our manuals, we have activity number five on page 16. Okay, on page 16. Okay. Are you there yet? Ya llegaron por ahí? Yes. Okay.
Here we are. Let's read the instructions. Let's read the instructions of this activity. Ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns, okay? Cuando nosotros escribimos un nombre propio, tal y como en español, lo escribimos con letra mayúscula, ¿verdad? Capital initial, yeah? Capital letter. Y las demás, ¿verdad? Las escribimos como lower cases, lower case letters, ¿ok? Voy a anotar eso por acá. Capital letters and lowercase letters. Okay, lowercase letters. Okay, lowercase is minúsculas, capital is mayúsculas. So now, guys, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a completar esta información. ¿Ya? Pero sí. le vamos a preguntar las preguntas que acabamos de aprender, ¿ok? What's your teacher's name? Uh, what's your classmate's name? ¿Ok? What's, uh, excuse me? Uh, classmate, ¿qué significa en español? Classmate es su compañero de clase. Ah, ok. Gracias. Thank okay. you. Mm -hmm. Ok. And then... ¿Cómo preguntamos la ocupación de alguien? A ver, ideas, what's the question here? What, um, what do you do? How do you do? And how what? do you do is como decir, hey, ¿qué tal estás? Right? How do you do es como, ¿qué tal estás? What do, Ahora. You, do? What do you do? What do you do es si le pregunto por su ocupación directamente entre dos personas. Ah, Pero en este yeah. caso me están pidiendo que yo hable de otra persona. A classmate's ah, occupation. ¿Cómo sería entonces? Yeah. Ajá. Does. Does. Ajá. Does what? Entonces does. sería... What does yes, that's. he or she do? Okay. Así sería. What, I'm sorry. Falta una letra E. Does. What does he yes, or that's. she do? Okay. What does he or she no do? Hey, ah. no se me duerma. A ver. <laughs> a ver, a ver, a ver. Ahorita les toca hacer este ejercicio. Vamos a ver. Entonces, si aquí le preguntaron your classmate's name, ok, uh, what's your classmate's name? Entonces podemos usar este um, nombre para poder poner en vez de he or she, ¿verdad? Si es él o si es ella, el nombre acá, ok. Vale, hagámoslo como ejemplo. What's your teacher's name? Then you write my name, right? Then number two. What's your classmate's name? Uh -huh. What does she? What does he? Okay, this yes. classmate, right? Mm -hmm. What does he do? Yeah. yeah. And a classmate's last name will be? Uh huh. What name. is his mm. or her his. last name, right? Yes. Correcto. Yes. Yes. Si se entiende. Oh, no tanto, Again, please. Again. En It este caso be... estamos hablando de una tercera persona. Exactly. Yes. Yes. Estamos hablando de una persona diferente. Exactamente. Así es. Entonces, usted le pregunta, what is your teacher's name? Yeah. 
There you are. Luego eh, tenemos. Es, eh... No, no, no. Sí, así a teacher. No, go ahead, go ahead, please. What is? Your classmate's name. Correct. What is your classmate's name? Yeah. Aquí le podemos preguntar, what does, y le podemos poner incluso en vez de he or she, ah, oh, perdón, aquí ya lo. What lo, does he or what she, what does he, el nombre de la persona. What was that? Como ya me dieron un nombre acá, ese nombre pongo acá. Here. Ok. Aquí. Puedo what poner. does he do? What does he or Mario do? Exactly. What does Mario do? Yes. Correct. Uh -huh. Ahora, para la número cuatro, ¿cuál sería la pregunta? Um, what does a spell actual? No. No, no. Oh, no, no. no. Aquí no, spell no. todavía no. No, no. Spell va a ser después. Class name. Class name. Class name. Last name. What is? What? Uh, mm -hmm. What is? What class name. Last the last name. Yes. What uh, is your classmate's last name? Yeah. What is your classmate's last name? Así sería. Okay. Bien. Esas son las preguntas para poder obtener la información. Lo único que también uh, después de eso, ya cuando lo tengamos, podemos. Hacer. Es, es que esta es la variación de nuestra actividad, ¿ya? Porque solo ir a deletrearlo no va a ser la actividad, sino que la actividad es que, pero ya nos llegó la 50. Vamos a ver, entonces. Uh, van a hacer esas preguntas ustedes ahorita. Recuerden. Hacemos la pregunta, nos dan la respuesta, ¿ok? Ahorita solo hemos aprendido how do you spell your last name and how do you spell your first name, ¿verdad? How do you spell the, uh, her name, ¿ya? Yeah? Ya lo tenemos listo. Entonces, eso es lo que vamos a ir a platicar allá, ¿ok? Cuando regresemos, lo que queremos es spelling, ¿ok? Cuando ya regresemos, yo les voy a decir acá que lo eh, deletriemos. Pero ahorita ustedes vamos? solo van a ir a sacar la información con su compañero. Sacar la información de esto, completar esto. Exactamente, pero haciendo las preguntas. La idea es que platiquemos, que hablemos, right? ¿Estamos correctos? No mucho, teacher. Todas las preguntas que hicimos ahorita se las van a ir a preguntar a su compañero y escriben ahí lo que les contesta. ¿Ya? ¿Hoy sí? Uh, What's your teacher's bien. name? What's your classmate na classmate's name? ¿Ok? Correcto. ¿Hoy sí? No <risa> tanto. <risa> Hemos quedado volando, pero vamos a intentar. <risa> ¿Alguien me perdimos. podría explicar lo que han entendido? Vaya, vamos a ver. ¿En qué nos perdimos, teacher? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué se me perdieron? Los quiero jalar señora, para acá. O sea, es que no le entendimos qué es lo que, cómo es que lo vamos a completar, porque... Haciendo la pregunta. Tal vez sí lo puede poner. Yo creería que lo que dice el, dijo un compañero... Eh, vamos a hablar de la tercera persona, pero lo que nos está costando es como reformular la pregunta. La pregunta. Hacia ah, la tercera persona. Okay. Una pregunta para tercera Problema. persona. Correcto. Ok, eso es lo que vamos a preguntar. Ya, yeah. eso es lo que vamos a ir a practicar. Las preguntas, así como las hemos hecho en la clase, vieron que hicimos una lista de preguntas. ¿Sí? ¿Cómo preguntamos ese nombre? ¿Cómo Preguntamos su, de él, su, de ella. Su, de ellos. Ok, es que no los quiero mandar, no los quiero mandar sin que no entendamos qué es lo que vamos a hacer. Y me tomo el tiempo porque eh, de nada va a servir que lleguen allá y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. 
¿ok? Entonces, uh, la idea, ya ahorita ya tenemos poco tiempo para que nos vayamos a los breakout rooms. Pero podemos tomar cinco minutos, podemos tomar cinco minutos. Los voy a enviar y este, aunque no se logre este día, se va a lograr el día de mañana, ¿ok? Ok. Vamos. Cinco minutitos nada más. Cinco minutos. Hernán, Dígame. ¿le llegó la invitación? No. Para unirse, no, ok. No. Lo voy a enviar entonces. A no, ahora sí me quedo yo solo. Ah, no, no. <laughs> no, porque you have to practice. <clears throat> And uh, call me in the in a tercera pregunta, a classmate occupation. Classmate occupation. No, 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 no comprendo cómo responder. Sí. Eh. Es que eso es lo que yo no he entendido con la teacher porque. Bueno, what does persona. he do, right? Or what does she do? Y luego dicen la ocupación. She is a or he is a. Y dicen la ocupación. ¿Ya? Yeah? Ocup what does he do? What does she what, do? What what does Pero la ocupación de dentro del, del curso inglés corporativo. Yeah. Student. No, porque ahorita ya escuchamos algunos que han dicho, ¿verdad? Recuerden alguno que haya dicho, ah, yo soy tal cosa. Uh -huh. ah, 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 yo pensé ah, que dentro de, dentro de aquí del curso. Ah, ok. Thank you. Uh, again. <laughs> Thank you. Okay. What does he do? What does he do? Uh, he is a or she is, is a. He is a programmer. Ok. A software developer, you say, right? Developer. Software developer. Programmer. Developer. A programmer, uh, yeah. Let's make last name. What? Uh huh. Your. What? What? Your. Classmate's last name. Classmate's last name. Uh huh. ¿Cuál es el apellido de un compañero suyo? Eh, Compañero de clase aquí, ¿verdad? De los que hemos his visto. His name Hernández. His last name is. Hernández. Oh. Okay, now okay, you got it. Okay, right? okay. There you are. So, so. <laughs> Again, teacher. Yes, continue, continue, because now uh, I'm going to uh, check another group, okay? Continue. Okay, uh, mm -hmm. Gabriel, again.
I see not everyone is coming back. Okay, there they are coming back. No es costó, teacher. Pero es right. muy bueno. Right. Eso es no una terapia de choque. Una terapia de choque. Vamos a ver. Shock therapy. Shock therapy. Okay, yes, then. Well. I'm going to start. Okay? I'm going to start. Okay? So, uh, we're going to do this. Let me share the screen, and I'm going to start. There it is. Okay, then. Um, Jorge, what's your teacher's name? This name is Carmen Beteta. Uh, I am a woman. Her name. Her name uh, is. Okay. Her name. Her name. Her name. Okay. Her name is. Her name. Her name is. Carmen mm -hmm. Beteta. Yeah. <laughs> Beteta. Uh, Beteta. Yes. Okay. There you are. Uh, now. Vamos a ver, le voy a preguntar a otro solo para que lo vayamos haciendo, aunque con Jorge bien podríamos terminar las cuatro, pero para que todos participemos ahorita, ¿ok? Um, what's your classmate's name, Denise? Eh, her name, <coughs> perdón, no, sorry. Her name is Rosa Santa María. Ok. Okay, then um, uh, we will say, Dennis, what Rosa's occupation? What does she do? Uh, mm, she? She is a. Uh, uh -huh. Help me, Rosa. <laughs> <laughs> Rosa, Rosa. <laughs> what do you do, Rosa? <laughs> Um, I, I am an, an accountant. An accountant. accountant. Yes, accountant. an accountant. Accountant. Uh, I'm sorry. Excellent. An Thank you, Rosa. Accountant. There you are. Okay, then. Now, let's say, uh, voy a preguntarle a otra persona, okay? Uh, what's your classmates? Last name, Jose Abel. Uh, his name is Hernandez. Okay, there you are. Esta era la información que ustedes iban a ir a sacar, ¿ok? Solo era sacarla de esa manera, preguntando y respondiendo. Yeah? Por eso hicimos aquí las preguntas. What's your teacher's name? ¿Ok? What's your classmate's name? Yeah. What does she, uh, what does your classmates do? Yeah. What does your classmate do? Luego, uh, what's your classmate's last name? Okay. Esas eran las cuatro preguntas y estas eran las cuatro respuestas. Okay, now. Oh, no. We're done. We're off the clock, guys. We're off the clock. Mañana, tomorrow, we are going to spell this information, okay? We are going to spell this information. Lo que yo quería era que sacaran la información ahí en el breakout room y cuando regresáramos acá íbamos a deletrear, okay? Pero it's okay now. So we have to stop here and let me uh, call the roll because I have to do it three times, right? During three different moments and now is the moment the final moment of calling the roll. So please remember that you have to turn on your cameras and when you hear your name, you say present. Okay. Okay. There we go. Ana Maria Rodas Argueta. Present. Aníbal Osmarandos Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejia Vélez. Present teacher. Uh, Ever Hernández Mejia. Uh, Hernán, perdón. Ever Hernán Mejia. 
Que Person. viene el liceo de Odanes Pérez, ya, ya así como que va, wow, ok, teacher present. Yeah, I'm Hernán. Ok, yeah, I know, I know, I'm sorry. Ok, Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present, teacher. Thank you, Gabriel. Ok, Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present. Teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present. José Fernando, Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Okay. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Wilber Alberto Pérez. Present. Ok, thank you, Santos Evelyn. Uh, a usted le gusta que le digan Evelyn, ¿verdad? Sí, yes. Ok, ok. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Okay. Lucía de los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Yanet Jiménez Cabrera. Present. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Here present teacher. Ok. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok, el turno de la sesión uno a uno ahora es para Eder. Ok, para Hernán. Vamos a ver. Sí. Ever Hernán Mejía. Ok, Ever se quedaría conmigo, tiene dudas que consultar o quiere cambiar con algún compañero. Me quedo. Perfect. Entonces, remember, do your homework. See you tomorrow. Do your homework. And have a very good night. See you tomorrow. Good Take night. care. Good night. See you tomorrow. Thank you. Good okay, night. bye. Good night, bye. Bye. Good night, good night bye, teacher. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. Se fueron. Yes. <laughs> They're gone already. Okay, Hernan, how are you tonight? How do you feel? ¿Cómo se siente? Eh, por el momento bien, fíjese, pero este, yo no entiendo cuando me habla eh, así en inglés. O sea, fíjese que yo fui a, a ¿cómo se llama? Aprender así, este, por, por, me mandaron a estudiar a, a Before CC. Uh -huh. Pero este, ¿cómo se llama? Eh, eh, me salí porque, porque este, solo fui, quiero ver, como cuatro domingos. Todos los domingos me tocaba ir. Eh, este, no lo entendía porque desde que yo no sé nada, yo solo sé, como le dije, solo sé que la, la puerta se llama Door y la ventana Windows y la mesa Table y el lápiz. Entonces, este, pero mamá, mother, papá, todo eso lo sé, va, pasiva, pero, pero ahí lo demás, este, y como ellas son en inglés, mi abuela, no hablan español, solo en inglés, y desde que uno entra, prohibido hablar español, dice ahí en entrada, entonces, ¿y cómo quedaba yo? Si yo quedaba lo mismo, quedaba cuando salía, no aprendía nada, pero quedó lo mismo, eh, aprendíamos, o sea, nos anotábamos unas clases que, que, que ponía ahí en el pizarrón, pero, ejercicios para hacerlos eh, cada día, pero por gusto no, no lo entendía y algunos compañeros me trataban de ayudar, pero por, no entendí y mejor decidí mejor salirme. Yo decía yo, este, no es como que me diga la palabra en español y me la diga en inglés. Este, tal vez así es, me voy, ya voy ya sabiendo qué quiere decir esa palabra, pero nunca más, más. entonces vine yo y decidí mejor ya no ir. Pero... Oh. Sí, este, este, eh, voy a ver hasta dónde llego. 
Pues yo lo animo, ¿ok? Lo animo a que no renuncie al curso. Mire, sí. acá en nuestro requerimiento como instructores o como facilitadores es que tenemos que hablar 100% inglés también, pero este es su primer módulo. Entonces, eh, nosotros los facilitadores procuramos introducirlos, ¿verdad? Como eh, de la manera más, eh, podríamos decir, amigable, ¿verdad? Hacerle amigable el inglés, porque precisamente es lo que yo no quiero. Nuestro objetivo es, lo que yo no quiero es que usted vaya a renunciar a este curso. ¿Por sí. qué? Porque usted ha puesto su objetivo en aprender, ¿verdad? Y Perfecto. nosotros tenemos el objetivo de que usted aprenda. Entonces ya tiene dos cosas a favor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenemos la voluntad nosotros de enseñarle y usted tiene la voluntad de aprender. Lo que uh -huh. le solicitamos, sí, es que eh, al poner de su parte, esto va a ser mucho más fácil, ¿verdad? En el sentido de que nosotros tenemos diferentes eh, materiales que usted puede consultar. Por ejemplo, si usted no entendió alguna cosa en la clase, usted puede volver a ver el video, ¿verdad? Puede volver a ver el video y busca la parte que usted no entendió, ¿verdad? La vuelve a ver y si aún así usted no ha entendido, tiene el manual. El manual usted va y revisa el tema, ve cómo se escribe, ve cómo... El, eh, cómo se estructuran las oraciones, cómo van los ejercicios, ¿verdad? Sí. Si aún así no ha entendido, usted tiene la facilidad o la facultad de estas sesiones, por ejemplo, para que usted me consulte, mire, teacher, ¿y ahí cómo es que se hace? ¿Verdad? O cómo se dice esto. Y la otra cosa que tiene a disposición es el grupo de WhatsApp, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, Ahí mandamos videos, eh, proporcionamos materiales, ¿verdad? Eh, para que usted no se quede con la duda, ¿verdad? Sino que al sí. contrario, deshaga la duda y la asimile, ¿verdad? Para eso, si usted se fija, son varios materiales. ¿Pero qué es lo que significa? Que se necesita que usted ponga de su parte para ir y verlas, ¿verdad? Para ir Correcto. y estudiarlas, memorizarlas practicarlas. Por ejemplo, si es un ejercicio de escuchar, tiene que ponerse el audífono ahí y escuchar, ¿verdad? Escuchar hasta que lo comprende. Si no lo entendió en la primera, tiene que volverlo a escuchar. No lo entendió en la segunda, vuelvo a escuchar. Si se fijó ahora el ejercicio que hicimos, es un ejemplo, ¿verdad? El ejercicio sí. que hicimos fue que yo les dicté a la primera, no íbamos a cachar todo, ¿verdad? No íbamos a entender todo. Pero de ahí una segunda vez, la segunda vez ya con eh, algunas pistas, ¿verdad? Y muchos cayeron y dieron el exacto, ¿verdad? Otros les costó un poquito más, pero así es. Ahora, se hizo todavía una tercera vez para que afináramos el detalle. ¿Eso qué le demuestra? Que es práctica. La, la clave aquí es practicarlo, dedicarle un poquito de tiempo para ir di, eh, disolviendo esas dudas, ¿verdad? Y usted no tenga pena, usted pregunte. Para eso estamos, ¿verdad? Para Bien. resolver sus dudas. Y la otra cosa es que sí es necesario que cuando usted to, eh, estemos en la clase tome notas, ¿verdad? Tome notas porque esa sería la otra fuente de información o de ayuda que usted va a tener, ¿verdad? Sí. Sus notas, ¿verdad? Todo lo que usted va copiando ahí. Por ejemplo, decimos una palabra y decimos el significado, ahí lo buscamos. Hay otra herramienta que usted puede consultar, son los diccionarios de inglés, español, ¿verdad? Ahí en línea. Usted puede consultar el diccionario y el diccionario le va a decir un, una traducción, por ejemplo. Pero si usted todavía tiene duda con eso, le puede preguntar a su teacher. ¿Me entiende? Aquí lo que estamos tratando es que usted pone de su parte y nosotros ponemos la otra parte. ¿Verdad? Así que sí, estamos con gusto. No se me desanime y no se detenga. Porque acuérdese que son varios módulos y cada módulo va a aprender una cosa. Una cosa que le va a servir 
después de lo que aprendió antes. O sea, ponemos un ladrillo, el otro ladrillo, el otro ladrillo, para ir formando, ¿verdad? El vocabulario. Correcto. ¿Ok? Sí. Y dice uh -huh. que vaya. Y otra cosa que no lo entiendo yo es en que... Este... me pidió carga. Ah, ok. <ríe> Dice que, este, vaya, otro que no lo entiendo yo es cuando en los cambios que hay de, de escritura, por ejemplo, eh, eh, ahí donde lo último que escribió las oraciones que escribe, what, dos, dos, what, dos. Entonces, este, no entiendo, pero al final voy a entender porque voy a Sí, es que mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hoy ya vi, usted lo tiene como de palabra por palabra, ¿verdad? Y quiere traducirlo con, de palabra en palabra, pero así le va a costar más. Tiene que aprender entera, entera la expresión. Toda la oración, apréndesela, que eso significa tal cosa. ¿Ok? Por ejemplo, what do you do? What do you do significa a qué te dedicas. ¿Ya? ¿Yeah? Pero si quiero preguntar, ¿a qué se dedica él? ¿A qué se dedica él o a qué se dedica ella? Entonces voy a decir, what does she do? O what does he do? ¿Verdad? Entonces son dos formas, ¿verdad? Son dos formas. Entonces, ese es lo que tal vez ahorita usted no ha destrabado, ¿ok? Pero ahora le digo, ahora le digo, la clave es que se aprenda la expresión completa. ¿Ok? No palabra por palabra, porque si no, cabal, cuando cambia, uh, ya me pierdo, ¿verdad? Me quedo en una luna, yo así me quedo. Ajá. Es cierto. Entonces, apréndase completa la expresión, what do you do? ¿Ok? ¿A qué te dedicas? What does she do? ¿A qué se dedica ella? ¿Ok? What does he do? ¿A qué se dedica él? A ver, dígalas conmigo. What do you what, do? What do you do? What do you do? What do you do? Eso significa a qué te dedicas o qué haces tú. ¿Ya? ¿Cuál es tu profesión? Como que yo le diga a alguien. Como que yo le diga a alguien de qué trabajas. Exactly. What do you do? Ahora, si usted quiere saber qué hace ella, María, por decir así, What does she do? Ok. Eh, What sería does da, she do? Da ya sería T-H-E. -E, no. No. D-O-E-S. Pero usted grabe el sonido. Grabe el sonido ahorita. What does she What, do? Dígalo conmigo. What does she do? Eso. What does What she does do? do? Uh -huh. Ahora, What? si queremos saber qué hace él. Un amigo de ustedes que no está allí sería ah, What okay. does he do? O sea, como que yo venga y, y, y esté allá alguien y yo le, esté, le pregunte a usted. Exacto. What does he do? do. do. Uh -huh. What does he do? Uh -huh. Exacto. Esa es la, la variación. Pero si usted se aprende sí. What do you do? Ya la hizo. ¿Ok? Sí. What do you do? Y ese, eh, todavía vamos en eso. Ahora, tenemos la otra pregunta. How do you spell your last name? ¿Ya se aprendió esa pregunta? How do Muy you bien. spell your last name? A ver, what pregúnteme. Do, what do you... What, permítame. What do you spell... Spell, ¿verdad? Spell. 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 Uh -huh. what, do, what do you spell last name? Ok, vamos a afinar esa, sería how do you, ok, así, mire, how do you spell okay. your last how, name, ok. How do you spell your last name, mm -hmm. ok. How do you spell your last name? How do you How do you spell your last name? Y se ya le pedido sería What do you spell your eh, last name es apellido? El apellido, sí. Uh -huh. Uh -huh. 
Y las y preguntas solo, siempre y, y, llevan este símbolo. Y quitándole las, solo es, what do you name, solo es el nombre, ¿no? Exactly. Hay que, uh -huh. hay que mentar, ajá, ok. How do you spell your name? Es para el nombre. Exacto. Y no es what, en este caso es how. How, how. do you spell your name? Sí. How ok. Spell, spell, spell. Ajá. Entonces, el, mi consejo, el, mi mayor consejo para que pueda ir ya destrabando esa barrera que, que tiene ahorita es que se aprenda esas preguntas y cómo se contestan esas preguntas. Y ahí avanzamos. ¿Verdad? Sí, está bien. Ok. Sí, está bien. Ok, Dan, Hernán. ¿Tiene alguna otra sí. consulta, alguna pregunta? Sí. Quiero ver. Le iba a hacer otra, pero me olvidó. <risa> ah, pero. Eh, ah, este, ¿cómo se le iba a preguntar de, 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 del verbo tu viva? Uh -huh. eh, tú, tú es cuando se pregunta este, en presente o, o, o ahí no entiendo muy bien. Sí, este, el verbo tu vi que hemos visto es solo en tiempo presente. ¿Verdad? Yo soy, él es, tú eres, ¿ok? Eso es lo que hemos aprendido ahorita. Entonces, el verbo y, to be. Uh -huh. I am. Yeah. ¿Cuál sigue? Uh, you are. You are. Uh -huh. He is. Uh, He are. He is. He is. Ajá. Uh -huh. She is. Ajá. Uh -huh. uh, we are. Excellent. Y they are. They are. Ah, no, y, y nos faltó it. Nos falta it, sí. It. Sería yo. Uh -huh. Entonces. Eh, se ocupa para solo para cosas, así como mental. Para una... cosas. Y un, un, una mascota o algo así. Ajá, uh -huh, exactly. Uh -huh. Un Entonces animalito. Yo podría, eh, my, eh, my, por ejemplo, una pregunta, una, una, una pregunta. My, my it is. Eh, my it is, though. Eh, y le digo el nombre. No, no, eh, no. Ahí entonces usted tiene que decir. My, lo que aprendimos el día de hoy. Ahora aprendimos a decir el nombre de mi perro, ¿ok? My dog's name mm -hmm. is, right? Entonces lo voy a escribir. My ah, okay. dog's name dog. is. ¿Y cómo se llama su perrito? What's your dog's no, name? No tengo. Inventemos uno. <ríe> eh, por aquí este, de un vecino se llama... Se llama este. Pero yo le miento en vez de cuando pasa allí. Sí. Se me ha olvidado, pero pongamos uno ahí. Que... Vale. El de aquí de mi vecino se llama Camaro. ¿Ok? Camaro. Así se llama. Camaro. Uh -huh. My dog's name is Camaro. ¿Ok? My, My dog's, dog's name is Camaro. Ahí está diciendo uh -huh. el nombre de mi perro. Es Camaro. O mi perro se llama Camaro. ¿Ya? Y siempre tiene que ir el, perro, el nombre del perro antes que el, donde dice Ney. No, sí, va después, sí. mire. Va uh -huh. después. No, no, no. La, la, la pregunta es, eh, siempre que yo digo my dog, no tengo que decir el nombre. El, el, mi nombre del perro es... No, no, no. no. Aquí mi perro. ¿En mi en inglés, perro. Porque... Ajá. Sí, ahí tiene que ser My dog's name is Camaro este, este, este símbolo que tenemos acá Se llama apóstrofe Este sí. Y este sí. es la letra S Que hace que Este perrito Le pertenezca el nombre ¿Ok? Sí. Es el posesivo El nombre sí. es del perro ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, my dog's name is my Camaro. Dog. Uh -huh. 
Vaya, podemos poner my, eh, do you have sisters or brothers? ¿Tiene hermanos o hermanas? Sí. Ok, ¿tiene sisters, hermanas? Sí. sí. Ok, vamos a ver. My sister's name is, y me dice el nombre de su hermana. My sister's name is. Verónica. Ok. Verónica. Ok. Y así. Sí. Mira, mm -hmm. Esta es la manera de lo que aprendimos hoy. Sí. Esto es lo que aprendimos hoy. My sister's name is Verónica. Ahora podemos decir. My boss's name, ok, mi jefe, ¿verdad? Estamos mi hablando jefe. del nombre de mi jefe. Sí. My boss's name is... Uh -huh. eh, Marlon. Marlon, ok. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? A, poner, a decir cuál es el nombre de fulanito, menganito, de una tercera persona, o de un animalito, de una cosa, ¿ok? Sí. Pero sí, es así, sí, ¿verdad? Ajá, como uno, o sea, así como este, nosotros que digamos que estamos aprendiendo, este, eso es lo que, ahí es donde uno se confunde, pero como es, mi hermana se llama fulana tal, dice uno, no, no mienta primero, o sea, el nombre de mi hermana es tal, dice. Entonces, y aquí en este caso dice mi hermana, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Entiendes lo que quiere decir? Sí, 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 Entonces, comprendo. En veces allí donde yo me, me confundo, porque yo en veces digo, eh, el nombre de mi hermana es Fulana. Pero ajá. aquí en inglés primero va mi, mi My hermana. My sister, ajá. Ajá, mi hermana, el nombre de mi hermana es. Sí, cambia el orden. Ajá, el orden cambia, entonces sí. es el detalle. Por eso bien? Hernán se lo tiene que memorizar de esta manera. Así sí. como, como lo hemos ido aprendiendo cada eh, oracioncita, eso es lo que tiene que practicar varias veces. ¿verdad? Dígalo, dígalo. Okay. My sister's name es Verónica. My es que sister's me... name es Verónica. ¿Ok? Es, Muchas es, veces. Es, digamos que en tiempo atrás, antes de que usted me explicara ahorita y usted me hubiera dicho, que escríbame el nombre de mi hermana es Julana, es Verónica. Yo le hubiera puesto, my name sister is Verónica. Ah, ok. Pero ahora ya comprendió que hay sí. que poner primero hermana, hermano, jefe, no. ¿verdad? Todo de lo que okay. estamos preguntando el nombre. Ok. Bien, Ajá. Gracias. Gracias. Bien, okay. Bien. ok. Ok. Then, if you have no more questions, then I think we finish, right? Terminamos acá, ¿verdad? Bien, bien. Okay, Gracias. then have a good night. Good See night. you tomorrow. See you tomorrow. Okay, bye-bye. Bye. <laughs>